so yeah kuldeep first of all introduce yourself before entering into the snap of rcc for your state assistant engineer interview preparation for department irrigation and water sources as you said yes सर मेरा नाम कुलदीप राठौर है सर मैंने अपना स्कूलिंग सर जवानोदय विद्यालय से कंप्लीट किया सर मैंने अपना बी 2021 में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया सर और सर मुझे कबड्डी खेलना पसंद है और सर देखना भी पसंद है और सर मैं कई कहीं ना कहीं फार्मर बैकग्राउंड होने की वजह से सर ये डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ सर ओके फाइन सो कैन यू टेल मी वट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड पी यस सर सर बेसिकली मेन डिफरेंस इन बिटवीन दैट कि जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं पीसीसी में वो सेकेंडरी रेनफोर्स होता है सर और जो आर सी होता है वो हम डिजाइन रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं सर इन कंप्रेस डब्ली में कंप्रेसिंग में भी प्रोवाइड करते हैं और सर टेंशन में तो हम प्रोवाइड करते हैं सर तो सर मेन उसमें दो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं आर सी में मेन रेनफोर्समेंट और साथ ही साथ सेकेंडरी रेनफोर्स सर और पीसीसी में हम जो रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम प्रोवाइड करते हैं या सेकेंडरी प्रोवाइड करते हैं मेन डिफरेंस यही निकल रहा था पीसीसी uh, में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यू आर सेइंग दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट राइट यस सर ओके ओके कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लैब सर स्लैब बेसिकली सर स्लैब को हम जो डिजाइन करते हैं एज अ बीम सर डिजाइन करते हैं सर और सर स्लैब जो होता है सर वो अपर मोड अपर मोस्ट पार्ट होता है अपनी बिल्डिंग का जो जो लोड लेता है लाइव लोड और अपना डेड लोड और उसे आप सर बीम में ट्रांसफर करता है ये स्लैब होता है ओके यू मस्ट हार्ड अबाउट सिंपली सपोर्टेड स्लैब और रिस्ट्रेंड स्लैब नाम सुने हो यस सर सिंपली सपोर्टेड स्लैब किस तरह से आप डिफाइन करोगे और रिस्ट्रेंड स्लैब किस तरह से डिफाइन करोगे सो so, जो रिस्ट्रेंड स्लैब होता है सर वो रिस्ट्रेंड होता है सर बेसिकली सर जो बीम्स प्रोवाइड करते हैं उससे रिस्ट्रेंड होता है जो सर बेसिकली वो साइड से सर जो होता है वो वो बीम सपोर्टेड नहीं होगा उसे हम सर सर रेस्टेंट नहीं होगा बीम से उसे हम सर सिंपली सपोर्टेड बीम के स्लैब कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब का सर सिंपली सपोर्ट सर स्लैब में सर बेसिकली हम वन वे स्लैब कह सकते हैं सर वन वे स्लैब होता है वो बेसिकली सर जो दो टू साइड से सपोर्टेड uh, होता है रेस्टेंट होता है और दो साइड से सर मतलब सपोर्टेड हो सकता है सर उस पर बीम नहीं हो सकता और सर रिस्ट्रेंट में तो सर चारों तरफ से सर टू वे स्लिप को कह सकते हैं सर ओके फाइन ओके लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है सर लोड बियरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सर लोड जो ट्रांसफर होता है वो सर बॉल के थ्रू ट्रांसफर होता है सर और उसमें मेशनरी वर्क होता है सर मेनली मेशनरी से जैसे कि स्टोन मेशनरी और वॉल मेशनरी उससे सर लोड ट्रांसफर रहता है सर ओके एंड फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर सर फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्रेम फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि बीम कॉलम कॉलम टू सर अपना फाउंडेशन उस तरह से सर फ्रेम के थ्रू अपना लोड ट्रांसफर होता है उसमें सर जो वॉल्स होती है वो कोई लोड ट्रांसफर नहीं करती सर क्या हमारा ये जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है इसमें बीम नहीं होगा सर बीम हो सकते हैं सर बट सर हम एज ए डिजाइन बीम को सर डिजाइन नहीं कर सकते कि लोड वो कैरी करेगा सर मेनली हम सर जो वॉल्स होते हैं वही लोड को कैरी करेंगे इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ओके फाइन ओके फुटिंग अगर हम बात करें और फाउंडेशन की बात करें अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ आरसीसी सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटिंग एंड फाउंडेशन यस सर सर जो फाउंडेशन होता है वो सर अपने जो सुपर स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो लोड है उसे हम सब स्ट्रक्चर में सर ट्रांसफर करने के जो प्रोवाइड करते हैं सर स्ट्रक्चर उसे हम फाउंडेशन कहते हैं और जो फाउंडेशन का एक पार्ट होता है सर फुटिंग जो सर एक सब सबसे नीचे की लेयर होती है सर एक सरफेस एरिया होता है उसे हम फुटिंग कहते हैं मेनली जो फुटिंग है वो सर फाउंडेशन का एक पार्ट है सर ओके कैन यू टेल मी द कोड विच वी आर यूजिंग फॉर द आरसीसी वर्क सर आई एस फोर फाइव सिक्स आई एस फोर फाइव सिक्स और पीसीसी वर्क के लिए सॉरी सर पीसीसी वर्क अच्छा अगर हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है 
ठीक है मान लो आपको इरिगेशन में आपका सिलेक्शन होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर एज असिस्टेंट इंजीनियर एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर अ वाटर टैंक एन एग्जांपल सो ऑलरेडी वी हैव देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल एंड वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर ओके सर सो व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सर एम 25 सर M25. What is this number specifying 25? Sir, so 25 is characteristic strength, sir. Eight, 28 days in Newton per mm square. Of what? Of concrete, sir. Are you sure of concrete or concrete cube? Sir, so concrete cube, yes, sir. Standard concrete cube. Okay. Okay. Can you tell me if we talk about at the junction of कॉलम एंड फुटिंग जहां पे कॉलम और फुटिंग का जंक्शन आ रहा है लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग सो वी हैव टू चेक देयर बीरिंग स्ट्रेसेस यस सर सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बीरिंग स्ट्रेस एंड वी आर चेकिंग देयर द बीरिंग स्ट्रेस व्हाट अमाउंट ऑफ बीरिंग स्ट्रेस वी हैव व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बीरिंग स्ट्रेस यस सर सर बीरिंग स्ट्रेस सर वहां पर कैलकुलेशन करना जरूर बन बन जाता है सर कई बार सर जो कॉलम होता है वो सर एक अपनी जो फाउंडेशन उसमें पंचिंग का सर फेलर हमको देखने को मिल सकता है इसकी वजह से सर हम बेरिंग प्रेशर देखना सर उसकी कैलकुलेशन करना सर इम्पोर्टेंट बन जाता है ओके ओके फाइन फ्लैट स्लैब का नाम सुने हो यस सर नॉर्मल स्लैब से किस तरह से डिफरेंट है सर नॉर्मल स्लैब से सर डिफरेंट यही है सर जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं सर नॉर्मल स्लैब में बीम होते हैं सर और जो फ्लैट स्लैब में होता है सर वो बीम नहीं होते है उसमें से डायरेक्टली कॉलम पे ही रेस्ट्रिक्ट होता है अपना स्लैब सर क्योंकि सर वो सर अपने को कई बार ऐसे डिजाइन करना हो सकता है कि हमको बीम्स की जरूरत नहीं जरूरत तो सर ज्यादा हमको क्लियर चाहिए सर इसकी वजह से हम फ्लैट स्लैब को डिजाइन करते हैं जैसे कि सर थिएटर्स हो गया सर बड़े हॉल्स हो गए वहां पर हम फ्लैट स्लैब का यूज करते हैं सर ओके कंक्रीट का नाम सुने हो यस सर पोस्ट टेंशन वर्क और प्री टेंशन वर्क में क्या डिफरेंस है सर मेनली वो दोनों सर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट और सर मेनली डिफरेंस यही है प्री स्ट्रेस में हम सर जो कॉन्क्रीट कास्ट करते हैं सर उसके पहले हम सर उस पर टेंशन जो रेनफोर्समेंट उस उसमें टेंशन प्रोवाइड कर देते हैं और जो पोस्ट पोस्ट टेंशनिंग कॉन्क्रीट है उसमें सर हम कॉन्क्रीट का सर कास्ट होने के बाद उसमें एक डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं सर अबाउट थ्री थ्री जी थ्री टू फाइव एम एम प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें सर हम रेनफोर्समेंट को टेंशन प्रोवाइड करते हैं सर कास्ट होने के बाद थ्री टू फाइव एम डाया का डक्ट प्रोवाइड करोगे क्या सर वो स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है सर सॉरी सर ओके अगर हम बात करें कि हमारे पास एक आइसोलेटेड फुटिंग है ठीक है ओके सर पहले तो मुझे आप बताओ कि आइसोलेटेड फुटिंग का क्या मतलब होता है सर आइसोलेटेड फुटिंग यही होता है सर इंडिविजुअल कॉलम के कॉलम के लिए हम सर एक फुटिंग प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअली उसे आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं सर वो नॉर्मली सर फुटिंग जो होता है वो सर इंडिविजुअल कॉलम का लोड ट्रांसफर कर देता है सर सबसे और मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना है एज पर आई एस फोर फाइव सिक्स मिनिमम पॉइंट फाइव मीटर सर पॉइंट फाइव मीटर ओके अच्छा एक हमारे पास टर्म आता है कि हम राफ्ट फाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं जनरली यस सर तो राफ्ट फाउंडेशन क्या सोचते हो आप एक शैलो फाउंडेशन का टाइप है या डीप फाउंडेशन का टाइप है सर शैलो फाउंडेशन का टाइप है ओके एंड व्हेन वी नीड टू गो विद द राफ्ट फाउंडेशन एनी आईडिया सर राफ्ट फाउंडेशन बेसिकली हम सर जब आइसोलेटर फुटिंग का सर 50% एरिया सर कवर कर लेता है 50% से ज्यादा और 50% तक तो सर हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं सर और राफ्ट फाउंडेशन सर जो होता है वो सर सोइल स्टेबिलिटी अपनी सोइल की जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी वो कम होती है तब भी प्रोवाइड कर देते हैं सर राफ्ट फाउंडेशन ओके फाइन सो कुलदीप आई एम गिविंग यू फीडबैक यस सर ऑल दो आरसीसी क्वेश्चंस यू आर गिविंग आंसर दैट्स फाइन बट इनिशियली ये कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता था और Although you have idea in your brain कि सामने वाला क्या पूछ रहा है but you are not giving me the correct answer that thing basically I was looking बिल्कुल simple way से 
slab slab is kind of two dimensional structural element okay one is simply supported another one is restrained so simply supported directly slab rest on the wall so okay. although that's why i asked i give you hint uh, regarding the load bearing structure although you have the concept of load bearing structure in your brain tumhe pata hai ki load bearing structure kya hota hai to jab wall mera directly yes, wall sorry jab mera slab directly wall ke upar rest kar raha hai तो वो जो स्लैब होती है वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा ब्रिजेस होते हैं ब्रिजेस की जो डेक स्लैब होती है वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के रूप में ही कास्ट की जाती है इवन yes, जो वाटर टैंक होते हैं वाटर टैंक का जो हमारा टॉप स्लैब होता है रूफ स्लैब हम इसे बोलते हैं वो भी एक तरह से सिंपली सपोर्टेड स्लैब ही होता है yes, और रिस्टेंट स्लैब क्या है वेन कॉर्नर ऑफ द स्लैब आर नॉट अलाउड टू गेट लिफ्टिंग अप That is a definition, technical definition. That is a restraint slab. Mm-hmm. Load padra hai, but we are not allowing the corners of the slab to get lifting up. So, if someone asks, okay, give me example, then monolithic construction. Slab and beams yes, are casted yes. monolithically. That Plans is a kind beam. of restraint slab. Okay. Yes. Okay. That is kind yes. of your restraint slab, basically. And yes. uh, rest of things are same, but uh, you have to uh, give little more uh, attention to the RCC. Ah, uh, yes, sir. as you said the 25 minimum grade of concrete for underwater construction uh, it was uh, m30 not okay. m30 okay. m30 hai, and the number that you are saying that a characteristic compressive strength of you said concrete that is not concrete it is a concrete cube after 28 days yes sir fine so uh, the yes. basic things you have to be keep in your brain baki theek hai yes, pata hai aapko uh, that is fine wo mujhe idea ho gaya you know but knowledge होना अलग बात है उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए हाँ सर सही है सर समझ पा रहे हो बात को सर मेरे आरसीसी ऐसे भी थोड़ा वीक है सर क्योंकि सर क्या है सर वो जो डिजाइन सब्जेक्ट है ना सर आरसीसी वो वो सब सब्जेक्ट सर मेरे लास्ट ईयर में आए थे वो लास्ट ईयर मेरा सर पूरा कोरोना की वजह से सर पूरा बंद था और ऑनलाइन पढ़ना पड़ा था वो सर तो इतना कुछ सही से वो समझ नहीं पाया था कुलदीप पैनल के ऊपर बहुत सारे स्नैप पड़े हुए हैं आरसीसी के प्लीज गो थ्रू दैम Oh, आपको काफी ज्यादा yes, इन्फॉर्मेशन yes, मिल जाएगा और इंटरव्यू में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसीसी से सोयल से हाईवे से मोस्टली yes, आपको मिल जाएंगे चीजें यस सर फाइन एनीथिंग एल्स कुलदीप यू वांट टू आस्क नो सर 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 मतलब इतना तो सही था ना सर कोई कोई बोलने में सर दिक्कत नहीं थी ना कॉन्सेप्ट में सर दिक्कत थी बट सर बोलने में सर दैट इज फाइन बोलने में कोई इशू नहीं है सी language is not a issue kuldeep if yes, you have knowledge sorry, so english mein itna jyada sahi se nahi koi koi problem nahi hai kuldeep english ka itna koi aaj ki date mein itna matter nahi rehta hai english ka main kya bol raha hu agar knowledge yes. hoti hai na to andar se wo confidence aata hai jhalakta hai answer dete waqt kabhi bhi koi bachcha wahan pe fumble nahi hota hai hesitate feel nahi karta hai theek hai ha agar knowledge yes. hai lekin bol nahi pa raha that is only due to the lack of the practice yes sir okay सो ठीक है थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए बेसिक थिंग्स के ऊपर सो मेनी स्नैप्स आर देयर ऑन द पैनल सो प्लीज गो थ्रू देम और कुछ पूछना चाहते हो कुलदीप नो सर नो सर सो ओके ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग थैंक यू सर थैंक यू ओके